Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé, pas trop chaud, vous avez profité de la nature, vous avez pu vous balader, vous reposer. Me voici pour une nouvelle guido, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre transat, mettez-vous un oreiller, un coussin sous la tête, relevez vos jambes, prenez un plaid, si vous avez le plaid d'amour, eh ben, prenez le plaid d'amour euh, voilà, versez-vous une petite tisane, une petite boisson fraîche, ce que vous voulez, du moment que ça vous fait plaisir. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc, me voici euh, aujourd'hui pour de nouveaux messages. Alors, je ne sais pas encore lesquels, comme vous le savez, je les découvre en même temps que vous. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci à toutes les personnes qui me font confiance. Et merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui partagent, qui likent mes vidéos. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont commandé mes t-shirts d'amour et mes sweatshirts d'amour d'Angel Lumière Divine. J'en ai encore. Vous pouvez me faire une demande en m'envoyant un mail à angel.lumière.divine gmail.com Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis dans la communauté des photos euh, des t-shirts et des sweatshirt alors bah là je vous je vous montre le t-shirt que j'ai mis aujourd'hui hein. je suis en mode de décontracté il fait pas trop froid donc j'ai pu mettre mon t-shirt le t-shirt d'angel lumière divine voilà donc si ça vous dit n'hésitez pas à me le commander en m'envoyant un mail à angel.lumière.divine gmail.com voilà comme ça vous voyez bien enfin j'espère que vous le voyez bien mon t-shirt en tous les cas je suis super bien dedans je me sens bien euh, je suis à l'aise c'est un t-shirt tout doux voilà avec mon logo donc euh, merci en tous les cas à toutes les personnes qui me l'ont commandé je les envoie demain par la poste donc vous devriez les recevoir assez rapidement alors je vais remettre mon téléphone comme ceci et euh, on va euh, purifier les énergies de chez moi, de chez vous, avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti Voilà mes petites étoiles. Alors on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guido en ce dimanche soir, en cette veille de nouvelle semaine. Euh, bah comme vous le savez, on va le découvrir ensemble. Je rappelle que mes suites et mes t-shirts sont en série limitée, hein, donc j'en ai très peu et, euh, et c'est en taille unique. Donc il n'y a pas de taille, hein, c'est vraiment euh, des grandes, enfin des grandes tailles. C'est euh, oversize, donc c'est vraiment, euh, voilà, ça correspond à du XL, double XL et ça peut aller à tout le monde vu la coupe. C'est vraiment des, des, des coupes qui, qui vont à tout le monde, alors plus ou moins large en fonction de votre structure et de votre carrure, mais euh, ça se porte très très bien en étant un peu plus mince, un peu plus ronde, avec des formes, pas des formes. C'est vous qui le mettez euh, comme vous voulez. Moi, par exemple, je le mets sans rien, le t-shirt, mais on peut mettre un petit euh, débardeur en dessous de couleur. Vous pouvez, mettre, euh, vous pouvez le mettre pour faire du sport, mettre un, un soutien-gorge de sport qui dépasse avec une couleur différente ou assorti à mon logo. Enfin, après, vous le faites comme vous voulez, hein, d'accord En tout cas, je suis très, très heureuse de le porter. Je suis super bien dedans. Voilà. Allez, on y va. On va demander quel est l'ange bah regardez, c'est retourné. 
L'ange qui nous accompagne aujourd'hui, c'est l'ange de la tendresse. Touché, geste affectueux et empathie. Il y a quelqu'un qui a besoin de tendresse là. Donc l'ange de la tendresse t'ouvre les bras pour te faire un gros câlin. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va t'ouvrir ses bras, qui aura énormément de tendresse à te donner, d'empathie. Euh, c'est quelqu'un qui aura des gestes affectueux pour toi. Tu en as besoin, j'entends en ce moment. Peut-être que cette personne ressemblera à cet ange. Tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui ouvre ses bras pour te faire un gros câlin. Voilà. Un petit peu comme mon t-shirt ou mon sweat. Hein. Si euh, tu as besoin de câlin, de réconfort, de tendresse, eh ben, tu peux le porter. Ça te donnera cette sensation de tendresse et de câlin. Voilà, je l'ai vraiment... J'ai mis l'intention pour te protéger, t'apporter de l'amour. Euh, comme si c'était moi qui... Euh, te prenais dans mes bras. Alors, attends. Voilà, comme ça, tu le vois bien. Alors, on va voir, on va voir quelles sont les énergies avec les rebelles sacrés aujourd'hui. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, il y a trop de cartes. Elles veulent parler. Hein. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Il y a une carte qui est tombée, le choc du changement, carte 6. J'entends que euh, tu vas avoir un choc tellement ta vie va changer, tellement tu vas être étonné de ce qui va t'arriver. Il y a de belles choses qui arrivent. Alors pour certains, certaines, j'entends qu'il y a eu un choc émotionnel qui a créé un changement dans ta vie. Il euh, y a quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup d'émotions là récemment, ça a été quelque chose de choquant, euh, c'est en train d'activer et d'ouvrir ton canal, donc tu vas recevoir certainement des flashs ou des canalisations, tu vas avoir des images, tu vas avoir des messages, tu as été choqué, d'accord Il y a quelque chose qui t'a choqué, ça va t'apporter un changement. Il y a un grand changement dans ta vie. Tu vas être choqué par quelque chose qui va changer. Tu ne t'y attends pas. Euh, donc, ça arrive. Ok Bon. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Qu'est-ce qu'on va prendre On va prendre, prendre euh, l'oracle Gaïa de Tony Carmine Salerno. On va voir quel est le message du jour pour vous qui regardez cette vidéo. Comme vous le savez, ce sont des vidéos générales, des guidos générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il n'y a pas de hasard si vous êtes tombé sur ma chaîne. C'est que vous devez recevoir des messages. On vous dit le vent nocturne. Défoulement du subconscient et guérison. Le vent nocturne, tu vas recevoir une purification durant la nuit. Des rêves peut-être, tu vas recevoir des canalisations, des rêves, des rêves prémonitoires. En tout cas, il y a un vent. Il va peut-être y avoir du vent cette nuit ou dans les nuits prochaines. Il risque d'y avoir une tempête. Il va y avoir du vent qui va nettoyer, qui va purifier euh, des émotions, des énergies. Il y a quelqu'un qui, euh, qui a besoin de se défouler et qui va euh, se défouler durant la nuit, c'est ton subconscient qui va se défouler. Il va y avoir une guérison, une guérison très prochaine, très rapidement. Euh, ça va se passer pendant la nuit, une purification, j'entends. Peut-être que tu vas faire un rêve hein, prémonitoire. Moi, j'ai fait un rêve. Alors, comme vous le savez, je voyage la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais mon âme voyage beaucoup, fait des voyages astro. Cette nuit, j'étais en voyage, alors j'étais avec un homme. C'est peut-être un message ou un signe pour quelqu'un. Un homme brun, euh, bah, qui était athlétique, assez grand, euh, et qui avait, alors je ne sais pas, je me rappelle de ce détail, c'est assez marquant, mais avait une ceinture de karaté ou de judo, un, bat, un, un sport de combat, et la ceinture était rouge. Donc moi, j'y connais rien, mais je crois que le rouge, c'est quelque chose d'assez élevé au niveau puissance et force. Euh, en tous les cas, je, je, je rêvais que j'étais avec un homme qui faisait un sport de combat avec la ceinture rouge. Donc, peut-être que quelqu'un va passer une ceinture et va l'avoir. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais qui a euh, une ceinture euh, rouge. Enfin, c'est assez précis puisque c'est une ceinture rouge. Il y a quelqu'un qui fait du sport de combat, en tous les cas. Peut-être que cette nuit, tu vas avoir euh, ton subconscient qui va se défouler qui va s'exprimer 
et qui va t'apporter aussi une guérison. D'accord Voilà, dites-moi en commentaire euh, à quoi ça vous fait penser la ceinture rouge. Moi, j'entends qu'il va peut-être y avoir un combat. Euh, il y a peut-être besoin d'avoir de la force. Peut-être que euh, tu vas rencontrer quelqu'un qui, qui fait un, un sport de combat, quelqu'un qui a une grande force, quelqu'un de protecteur. Je ne sais pas, j'entends ça. D'accord alors, qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre J'ai mes oracles qui m'appellent. Alors. Je vais prendre cet oracle qui est le mien. C'est mon bébé. Je rappelle que tous mes oracles sont disponibles. Hein, je les ai en stock chez moi. Donc, c'est l'étoile du soleil, mon premier bébé. Si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un mail, comme tout ce que je vends. Hein. Euh, c'est en m'envoyant un mail. Je n'ai pas de boutique et je les vends uniquement si vous me contactez. D'accord Voilà. Alors, on va voir avec l'étoile du soleil quel est le message que l'on veut te faire passer à travers moi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Oups, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, on va prendre ce qui est tombé. Déjà, on te parle d'une progression sur ton chemin de vie. Tu es en progression, tu es en train de t'élever. On te dit que tu es sur le bon chemin. Je vois et j'entends que tu avances petit à petit. Mais tu avances. Tu progresses, on me dit. Alors, on te dit que tu vas vers une communication. Il y a quelqu'un qui va t'envoyer un message ou qui va vouloir communiquer avec toi. Il y a une progression dans la communication, en tous les cas. D'accord Alors, attends, parce que je vais baisser mon téléphone pour que tu puisses mieux voir ma table et mon super t-shirt. <rire> mon super t-shirt d'Angel. Alors, on te parle d'un départ, d'une solitude, d'incompréhension. Il y a quelqu'un qui va peut-être vouloir communiquer avec toi suite à un départ, une incompréhension, quelqu'un qui est parti, qui s'éloigne, tu te sens seul. Euh, quelqu'un qui se sent seul, qui va vouloir communiquer avec toi, à qui tu manques, j'entends. Tu manques à quelqu'un. Quelqu'un qui t'espionne, qui te regarde de loin ou de près, hein. quelqu'un qui s'intéresse à toi. Euh, qui est en train de chercher ou qui est en train d'observer quel est le bon moment pour venir vers toi, j'entends, et qui a hâte de communiquer avec toi. Ça peut être pendant la nuit, d'accord Peut-être quelqu'un qui va t'envoyer un message pendant la nuit. Euh, il y a une incompréhension entre vous. Tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Oups. Il y a une incompréhension peut-être parce que tu es en pleine élévation spirituelle. Tu es quelqu'un qui est équilibré, qui est, qui est en train de te connecter. D'accord J'entends que tu es quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui, euh, qui reçoit beaucoup euh, de l'univers. Donc, on te dit ne t'inquiète pas. Euh, tu es en pleine élévation spirituelle. C'est pour ça que tu es peut-être un peu perturbé en ce moment, que tu as des émotions. Euh, en tous les cas, il y a des choses qui résonnent en toi. Cette personne t'admire, hein, cette personne t'observe. Peut-être que tu fais du yoga, de la danse, euh, euh, je ne sais pas. Tu es quelqu'un qui, euh, qui l'attire beaucoup. Tu l'attires par ta lumière, j'entends. Alors, attendez, j'essaye de bouger ça, ça me gêne. Voilà. Mon petit chapelet en améthyste. Alors, on va regarder. Allez, oups. Allez, donc ça parle. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui euh, aimerait ou qui va te demander en mariage, qui va, te, qui va vouloir s'engager avec toi. Cette personne est en train d'observer le bon moment, en train de regarder quand est-ce qu'elle pourrait venir vers toi. Suite à une incompréhension, euh, cette personne, je dirais qu'elle est en train de prendre conscience que euh, tu es la bonne personne, que tu lui conviens. Elle a envie d'avancer avec toi, elle a envie de communiquer avec toi. Allez, s'il vous plaît. C'est surtout la nuit, cette personne, j'ai la sensation qu'elle a du mal à dormir la nuit. Peut-être qu'il euh, y a une addiction. Hein. Une addiction. Alors, peut-être que cette personne 
boit de l'alcool, je sais pas, euh, le soir ou ce week-end, elle a bu de l'alcool. Ça lui a rappelé, euh, ça l'a, comment dire, ça lui a fait ressortir toutes ses émotions, tous ses sentiments. Euh, Peut-être qu'elle avait bu un verre de trop et, euh, et que, ou alors elle a bu pour euh, oublier, pour essayer de, de s'anesthésier. Mais euh, j'entends que ça ne fonctionne pas, elle pense toujours autant à toi. D'accord Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Wow Elle parle, hein c'est incroyable. On parle d'âme sœur, de connexion d'âme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à toi, connecté avec ton âme, ton cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé la première fois que vous vous êtes rencontré. Euh, tu es son addiction, hein il n'arrive pas, il n'y arrive pas. Il essaye pourtant de, de se passer de toi, il essaye de, de se sevrer, il essaye de vraiment de s'efforcer à, à passer à autre chose, mais il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui fait l'indifférent. Quelqu'un qui fait l'indifférent, qui ne communique pas ou qui ne communique plus, qui a pris des distances. Et pourtant, je peux te dire que là, actuellement, il pense énormément à toi. Vous êtes connecté même en télépathie, j'entends. Hein. Cette personne euh, aime sa liberté, veut reprendre sa liberté. On parle de triomphe, on parle des États-Unis. Euh, cette personne, je dirais que elle aimerait euh, arriver à libérer libérer ses sentiments, libérer son cœur et s'exprimer. Au fond d'elle, elle a besoin de, de liberté, elle a besoin de se libérer. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager aussi, mais qui aimerait avec toi. Jusqu'à présent, elle avait du, elle avait du mal à s'engager et euh, elle avait du mal à s'exprimer mais je sens qu'elle va essayer elle, va, elle attend le bon moment elle observe le bon moment elle attend le bon moment pour venir vers toi euh, cette personne est en train d'observer peut-être que tu as fait une nouvelle rencontre ou tu vas faire une nouvelle rencontre ça va peut-être être le, le moment où cette personne va avoir l'impulsion et l'envie et va enfin bouger d'accord euh, on va regarder. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on te parle de chance, de bonheur avec le chiffre 13. Chance et bonheur. Donc, tu as la chance. Cette personne reconnaît, elle comprend que c'est une chance de t'avoir rencontré. En tout cas, je vois que tu vas avoir de la chance et tu vas avoir le bonheur qui arrive dans ta vie. Peut-être avec une nouvelle personne. Pourtant, cette personne, tu vois, là, il y a une ancienne personne ou quelqu'un que tu connais qui fait l'indifférent, qui te dit que c'est un amour non réciproque. Tu ne comprends pas trop parce qu'il y a eu quelque chose de très fort. Euh, quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Et là, il y a une nouvelle personne. Hein. Cette nouvelle personne va vraiment débloquer la situation. Hein. Va, va débloquer ton cœur parce que peut-être aussi j'entends que toi aujourd'hui tu penses à ton élévation spirituelle, tu t'es tourné vers le spirituel, ça t'a permis de, de vraiment euh, ouvrir ton canal euh, j'entends qu'aujourd'hui euh, l'univers te dit que tu vas rencontrer et va te mettre des, des nouvelles personnes dans ton chemin ton chemin spirituel pour t'aider à, à évoluer à progresser allez s'il vous plaît bah, attendez là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de cartes. C'est pas possible. Il y a beaucoup, beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ah, ça y est, ça parle. On te parle de famille soudée. Cette personne n'a. T'as une famille qui est soudée, peut-être, ou une famille d'âme qui t'aide. Euh, on te dit que tu vas rencontrer des personnes de ta famille d'âme. Des personnes qui te ressemblent, avec qui tu vas pouvoir et que tu vibres sur les mêmes vibrations. Donc ça, c'est très important. Tu vas faire de nouvelles rencontres amicales, amoureuses. On va regarder. Je te vois te déplacer, voyager. Peut-être même j'entends quelqu'un qui veut, qui a besoin d'acheter une nouvelle voiture. 
Tu vas peut-être euh, t'offrir une nouvelle voiture, tu vas te déplacer en voyage, tu vas bouger. En ce moment, on te dit que ça va bouger dans ta vie. Tu te sentais seul et ça va se débloquer, d'accord Tu vas reprendre ton équilibre et tu vas te libérer euh, de choses qui te qui t'empêchaient d'avancer. Tu vas vraiment pouvoir avancer vers de nouvelles personnes, de nouvelles activités, de nouvelles... Euh, énergies et on te dit l'univers te fait des signes alors peut-être que tu vas trouver une plume euh, très rapidement j'entends que c'est le signe de cette vidéo une plume mais c'est pas n'importe quelle plume c'est une plume marron avec du marron dessus ok allez s'il vous plaît tous les êtres de oups alors là, il y a une nouveauté dans ta vie. Hein. Il va y avoir euh, une renaissance pour toi. Alors, on parle du printemps. C'est comme si tu retrouvais une certaine jeunesse. Tu rajeunissais. Tu retrouves de l'énergie. Tu vas avoir une renaissance. Il y a peut-être quelque chose qui est endormi. Euh, un amour endormi. Un amour qui n'est pas avoué. Qui va être dévoilé ou qui va se, se réveiller. D'accord on te parle de temps et de patience. Il va falloir encore un peu de patience et de temps. Mais les choses se mettent en place. Pour un grand bonheur. S'il vous plaît. Oups, regarde. L'amour sincère et éternel et infini. Ça arrive, patience. Tu vas triompher, tu as la, tu as la réussite là. Qui arrive euh, on parle de l'Égypte. Alors, il y a peut-être des origines ou des vies antérieures. C'est en train de se débloquer. On te dit, prends de la hauteur. Vois les choses différemment. Euh, regarde les choses d'un œil différent, d'un autre point de vue. Prends beaucoup de hauteur. Patience. Pour y voir plus clair. Il y a vraiment euh, une ascension pour toi, là. Tu es en train d'évoluer, en train de progresser très fortement. Hein. Tu es porté vers le haut, hein. Donc, on te dit patience, reste zen, fais de la méditation, du yoga, des respirations. Prends l'air, va prendre l'air, va t'oxygéner, j'entends. Et on te dit que cette personne qui arrive dans ta vie euh, va t'emmener en week-end romantique. Tu vas peut-être aller à Venise. C'est quelqu'un de romantique qui arrive. Quelqu'un qui va vraiment, euh, vraiment correspondre à tes attentes. Il y a quelqu'un qui va venir te demander pardon aussi. Tu auras un choix à faire. Il y en a deux là. Je sens deux énergies. Il y a deux énergies différentes. Un qui va se réveiller, euh, qui t'a laissé. Et un qui arrive, une nouvelle personne. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Carte s'est retournée. Bah oui, regarde, on te parle de justice, de contrat, de signature. Alors, tu peux avoir, j'entendais tout à l'heure dans ma conscience, un contrat de travail, une signature. Euh, tu attends peut-être une réponse. Tu cherches un travail. On te dit que tu vas trouver un travail. On te dit aussi que cette personne euh, peut être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice ou fait signer des contrats. J'entends que cette personne a, euh, est équilibrée ou t'importe un équilibre. Il peut y avoir une balance ascendant balance ou signe lunaire balance. Son cœur balance, en tous les cas, c'est en train de s'équilibrer entre le mental et le cœur. Il y a une signature importante là dans ta vie qui arrive. Tu attends quelque chose, tu attends des nouvelles. On te dit que ça arrive. Cette personne va venir vers toi. Ah, oh, bah là, je n'avais pas vu celle-ci. On parle d'un de deuil. Tu dois faire le deuil de quelqu'un. En tout cas, on te parle de mort aussi. Je suis désolée, peut-être que tu vas apprendre un décès ou tu viens d'apprendre un décès, il va falloir faire ton deuil. Euh, on te dit aussi que c'est la fin d'un cycle et tu vas entamer un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine et qui va te permettre de renaître, qui va te permettre d'avoir une nouvelle énergie pour avancer dans ta vie. Alors, peut-être que le choc émotionnel que j'ai senti là, c'était par rapport à un décès qui est arrivé brutalement dans ta vie. Ça t'a ça vraiment secoué et du coup, ton canal s'est ouvert. Allez, s'il vous plaît. 
Bon, on voit que tu es seul, tu avances seul, tu marches seul. Il y a une chanson comme ça. Je marche seul. <rire> Allez, s'il vous plaît, tout. Les êtres. Alors on te parle. Oui, il y a, il y a certainement un, un héritage là à, à gérer. Tu vas recevoir un héritage. On te parle de ta famille, de ton arbre généalogique. Euh, tu as hérité de certains dons de famille aussi, j'entends. Tu as tes ancêtres qui sont là. Tu as tes personnes qui sont de l'autre côté du voile qui veillent sur toi. On te dit non, tu penses être seul, mais tu n'es jamais seul parce que euh, tu as ta famille. Et tu as ta famille d'âme que tu vas enfin rencontrer qui arrive. On t'envoie ta famille d'âme et on te dit tu n'es jamais seul. On est là, on te protège des personnes de l'autre côté du voile qui tiennent absolument à ce que je vous le dise. Vous n'êtes pas seul, on vous protège. Ok Ok, bon, je vais prendre une gorgée. Ensuite, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre On va prendre ce nouvel oracle. L'oracle des runes divinatoires. J'ai acheté pour la chaîne. On va regarder un petit peu les messages avec les runes. Alors. Hop. Je vais peut-être garder le bouquin. Pas loin. Allez. J'entends qu'il y a quelqu'un qui était désintéressé de toi ou qui faisait le, le mort, entre guillemets, ou qui te donnait pas signe de vie, qui va apprendre que tu as rencontré quelqu'un de nouveau ou qui va sentir les énergies et qui va revenir vers toi, comme par magie. Mm -hmm. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges... Merci de me passer les messages. Cette carte veut venir là. Allez, je vais la prendre. Changement. Il y a un grand, grand changement qui va se passer dans ta vie. Ça, je le sens. Depuis le début du tirage, on te le parle, on te le dit avec le ruse. Mais carte 2, donc c'est vraiment... Euh, on te dit que tu vas certainement avoir un grand changement. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer ta moitié... Euh, on te parle d'un changement euh, à deux, une transformation, une initiation. Il y a vraiment une grande transformation là qui va se produire dans ta vie. Allez, s'il vous plaît. Je vais regarder ce qu'ils mettent dans le bouquin par rapport euh, à la carte 2, là, les runes, Urus. Alors, attendez, je regarde. Mm -hmm. J'ai envie de vous lire le texte. Je ne sais pas, on me dit de vous le lire. Donc, je vais vous le lire. J'espère que Mercure en rétrograde ne va pas trop me faire bafouiller. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je sens une puissance, cette rune. On me dit que vous pouvez reproduire ce dessin sur un papier ou sur une pierre on me parle d'une pierre, vous prenez un galet une pierre et vous dessinez euh, ce, ce symbole et on me dit qu'il faut que vous la gardiez soit sous votre oreiller, soit dans votre poche ou en bijou si vous voulez faire un, un pendentif euh, ou dans votre soutien-gorge pour les, pour les femmes vous le coincez dans le soutien-gorge et ça vous apportera la transformation et l'initiation. Alors, on vous dit, Urus, dans les temps anciens, représentait l'oroche, cet animal, animal sauvage, puissant et libre, qui courait à travers les prairies. Si l'animal a disparu dans notre monde moderne, les énergies qu'il symbolisait sont toujours présentes. Force, énergie, vitalité, puissance. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien. Peut-être que tu manques d'énergie, de puissance, de force. C'est peut-être pour ça que j'ai rêvé aussi de cet homme avec la, la ceinture rouge. J'entends que tu as besoin de force, tu as besoin d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on te parle de faire un, un dessin sur, ce, sur une pierre, sur un galet. 
Euh, voilà, c'est pas pour rien. Peut-être que tu as un jeu de runes chez toi qui est gravé. Tu peux prendre la rune Urus et euh, la porter, euh, comme je t'ai dit, hein, dans la poche ou ton oreiller, etc. Cette rune est aussi liée aux valeurs euh, masculines positives. Quand elle est droite, viri virilité et force. Il y a un masculin hein, qui arrive. Alors, pour attirer quelqu'un, pour attirer un masculin, ça peut être ça aussi. Cette rune, vous pouvez la porter. Si vous voulez attirer un masculin qui a beaucoup de vitalité et de force, et il arrive, hein, j'ai rêvé de lui. Hein. Alors, c'est peut-être pour vous, pour moi, je ne sais pas. Mais il y a une force masculine qui a beaucoup de vitalité, beaucoup de... Euh, comment dire de sagesse aussi, parce que les, 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 les sports euh, tels que le karaté, etc., il y a beaucoup de discipline euh, et de sagesse derrière. Ok Alors, c'est dire que sa présence dans un tirage indique que forte vitalité, de grand pouvoir, tout autant qu'une forte com combativité. On parle de comptabi com comptabilité. Il y a quelqu'un qui est comptable derrière cet écran ou quelqu'un qui va, je ne sais pas, il y a comptabilité. Non, combativité. Euh, ces énergies sont à votre disposition à ce moment précis. Vous pouvez vous en servir pour aller de l'avant et renverser les obstacles qui pourraient se présenter sur votre chemin. Donc là, vraiment, c'est une carte. Euh, que vous pouvez capturer aussi en capture d'écran, mettre en fond d'écran de votre téléphone ou refaire le dessin. Mais c'est vraiment une carte qui va vous apporter euh, beaucoup de force, beaucoup de comb combativité. Vous allez pouvoir vous battre, vous allez pouvoir euh, affronter les difficultés et les obstacles et avec beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment une carte très puissante pour avancer sur votre chemin et écarter tous les obstacles. Urus préside également au changement. Aussi, le moment est-il venu d'opérer des modifications dans votre vie en rapport avec la question posée. Il vous faut puiser en vous-même la force nécessaire pour y faire face. C'est un défi qu'il faut relever pour déboucher sur une nouvelle dimension de votre vie. Il vous faut abandonner les, at les attachements qui vous limitent. C'est une étape nécessaire pour commencer et entreprendre quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous parlait de deuil, de fin et de nouveaux cycles et de fin de cycle. Hein. D'accord Donc, il y a vraiment un nouveau départ, un grand changement. Par exemple, démarrer une nouvelle relation amoureuse ou un nouveau travail. C'est ce que je vous disais. Euh, en fait, les périodes de, dans lesquelles l'urus se manifeste impliquent une initiation à une nouvelle vie, mais aussi et surtout à une nouvelle vision du monde et de la vie. Conseil, ne vous, dé, ne vous découragez pas et gardez confiance. Cette période est initiatique car elle vous, elle vous ouvre de nouvelles opportunités. Aussi, ayez le courage et la force de vous rompre avec ce qui vous empêche de rompre avec ce qui vous empêche de grandir. Ok. Alors, <coughs> les mots-clés, pardon. Les mots-clés. Transformation, changement, épreuve initiatique, force, courage et détermination. Donc, vous allez avoir euh, quelqu'un qui va être déterminé là, qui arrive vers vous, qui arrive à, pour vous amener une transformation. Quelqu'un qui a beaucoup de courage et de force et d'énergie. Ok. Bon, bah super, on va en prendre qu'une. C'est pas à peine d'en prendre plus, j'entends. Euh... Ah, par contre, vous voyez, en dos de deck, il y a la rune 25. C'est la rune blanche, donc il n'y a pas de dessin dessus. Euh, J'entends aussi que vous pouvez porter une pierre blanche sur vous. Ok, une pierre blanche que vous trouvez par terre. Vous allez trouver, alors, c'est précis ce qu'on me dit, vous allez trouver une petite pierre blanche qui va attirer votre œil. Et cette pierre blanche, il faudra la ramasser et la porter dans votre poche, sur vous, dans votre porte-monnaie ou sous votre oreiller. Cette pierre blanche va vous apporter la confiance, le lâcher prise et l'ouverture. Vous avez besoin de ça hein, pour le changement avec l'eau de pierre. Hein. C'est très, très important. Hein. On vous parle du 25, ça peut être le 25 euh, septembre. En tout cas, vous allez trouver une pierre blanche. C'est le signe de la vidéo aussi. Une pierre blanche, toute blanche, ronde, je vois une ronde. Une pierre blanche, très blanche. Ok Bon, super. Alors, je vais reprendre une gorgée. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle En 
Tout à l'heure, on vous parlait de guérison. J'entends qu'il faut que je prenne cet oracle. L'oracle de guérison du cœur amérindien. Allez. On va prendre cet oracle. Ça, c'est le dos des cartes. Allez, on va prendre le petit livret. Que je vais poser à côté. Allez, on va voir quel est le message de cet oracle pour vous. Qui m'a appelé là depuis tout à l'heure. L'oracle, et je comprends mieux puisque j'ai sorti la guérison. Donc, il y a vraiment une guérison qui arrive euh, dans la nuit. Dans une nuit, hein, on a dit hein, tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups Non, je ne vais pas les prendre, je ne vais pas demander. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît les êtres de lumière les anges voilà et eh ben voilà <rire> et eh ben je comprends mieux et eh ben c'est le chakra du cœur c'est une guérison carte 38 guérison du chakra du cœur donc de votre cœur de votre chakra du cœur donc il y a un déblocage émotionnel une, un déblocage d'amour je le sens depuis le début et ce qui est incroyable mais rien n'est incroyable synchronicité divine on est dans la couleur verte sur les deux cartes donc il y a vraiment votre chakra du cœur qui va être débloqué suite à cette vidéo c'est une vidéo qui va vous redonner de l'énergie un changement et un déblocage du chakra du cœur d'accord donc là, c'est pas n'importe quoi. Là, il va y avoir une guérison du chakra du cœur et un déblocage de l'énergie du cœur. Alors déjà, la vidéo précédente avec euh, le fameux cristal euh, d'amour inconditionnel que vous avez dans votre cœur. Donc c'est bien activé hein, tout ça. Vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est la vidéo précédente, c'est-à-dire avant celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir parce qu'elles vont se compléter. D'accord Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces cartes du chakra du cœur Carte 38, peut-être votre âge ou son âge aussi. Alors, 38, il est là. Alors, on parle d'une grâce guérisseuse, une grâce guérisseuse, un pardon, une compassion. Alors qu'elle éclaire votre chemin avec le rayon vert, guérisseur de la compassion, elle chuchote doucement pour vous rappeler... « Je suis prête à aimer sans condition. »« Je suis prête à aimer sans condition. » Cette carte apporte les bienfaits thérapeutiques du chakra du cœur. Respirez au sein de l'amour illimité du cœur universel et de chaque souffle. Sachez que vous êtes parfait. Dès maintenant, voyez-vous comme une personne entière et parfaite. C'est la clé de la guérison des blessures passées, traumatismes, chagrins et du sentiment d'indignité. Il n'y a aucune erreur, seulement des expériences. Dès le moment où vous choisissez de vivre chaque instant, via l'amour que vous incarnez, le miracle de la guérison commence à transformer chaque cellule de votre corps pour les renvoyer à la lumière qui est. Ce maître guérisseur peut aussi indiquer une avancée du cœur. Soyez ouvert à l'épanouissement de votre cœur supérieur alors qu'il passe à un niveau encore plus profond d'amour. Ce sentiment est un cadeau précieux pour vous, pour vous tous. Y recourir pour pardonner est à l'instar de toute guérison. La seule façon d'avancer, vous êtes aimé. Si ta compassion n'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Jacques Cornfield. Voilà mes petites étoiles. Alors, 
Mes guides me disent qu'on va faire une méditation avec cette carte en complément pour ceux et celles qui voulaient. D'accord euh, Sur Vimeo, je mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Je vais faire une petite vidéo, euh, un complément de cette vidéo donc euh, sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient, pour euh, débloquer votre chakra du cœur, pour euh, apporter l'amour, attirer l'amour. Je vais faire une méditation avec cette carte. D'accord Alors, je vais mettre un tout petit prix pour que le plus grand nombre puisse euh, se l'offrir, puisse la regarder. Euh, C'est ce que mes guides me disent de faire. Donc, ça va vraiment être une vidéo à tarif réduit exceptionnellement pour vous tous, euh, pour que vous puissiez vous permettre de prendre euh, le complément de cette vidéo. Et, euh, et du coup, vous allez pouvoir euh, faire cette méditation pour vous aider à... à à débloquer l'amour dans votre vie, d'accord Et il y aura un complément euh, de dialogue en plus de la méditation. Je pense que je vais commencer par euh, le dialogue et puis on finira par la méditation euh, avec mon oracle You and Me et euh, peut-être un autre. Je vais voir comment je vais faire, je vais compléter. Tu auras un message de ton autre et de son cœur, de son âme et une petite méditation complémentaire à cette vidéo sur le chakra du cœur. D'accord Avec cette carte. Voilà. Alors, je vais la mettre où cette carte J'ai envie de la mettre euh, sur un chevalet pour le moment pour que tu puisses recevoir euh, ces énergies. Voilà, je vais la mettre là à côté de Maman Marie. Voilà. Donc déjà, cette vidéo va avoir l'énergie. Je mets l'intention que cette vidéo va euh, t'aider à guérir ton chakra du cœur, à guérir ton cœur, à te guérir toi, d'accord Et à t'apporter surtout le changement que tu souhaites dans ta vie et l'énergie, ok Donc c'est vraiment une vidéo qui va t'insouffler du renouveau et de l'énergie, ok Voilà. Donc, je vais prendre une gorgée d'eau. Oups. Et euh, on va terminer. Je vais te tirer encore deux, trois cartes. Et puis, on ira sur Vimeo. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais te tirer comme carte mmh, 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 mmh. Je vais prendre une carte de l'oracle du langage amoureux euh, de Géraldine Garance. Parce que là, on, on sent hein, que tu as besoin de parler d'amour. Je le ressens à travers euh, la vidéo. Je vais juste tirer deux, trois cartes. Allez, s'il vous plaît. Tout, oups, tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Hop. Alors, il y a des cartes qui tombent. On va voir, on te parle de fidélité, d'engagement stable. C'est bien ce que je te disais. Tu vas avoir une relation stable, un engagement avec une personne fidèle. Donc, ne te tracasse pas suite à ce déblocage, suite à cette vidéo. Ces énergies vont t'apporter vraiment une, un engagement stable. Tu vas trouver ta pièce de pulse. Tu vas enfin pouvoir t'engager avec quelqu'un. Euh, on parle de relations solides, d'un contrat, d'une construction, vraiment quelqu'un qui vient vers toi suite à, suite à cette vidéo pour une fidélité, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a une stabilité et qui, va te, qui est sécurisant, quelqu'un qui va t'apporter une sécurité émotionnelle et amoureuse. D'accord Super. Euh, je vais te passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Pour terminer, euh, ah, j'ai un message du paradis à passer aussi. J'ai quelqu'un du paradis qui veut communiquer avec toi à travers moi avant ça. Donc, je l'entends. <coughs> Allez, oups, bah, ça a été rapide. Hein. Elle avait vraiment, vraiment envie de te passer un message. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Cette personne est passée de l'autre côté du voile et si elle avait su tout ce qu'elle sait maintenant depuis qu'elle est passée de l'autre côté, elle aurait vécu différemment. Peut-être quelqu'un qui ne croyait pas ou qui ne pensait pas euh, 
qu'après la mort, il y avait la vie ou que... Euh, voilà, il y a peut-être euh, des choses... Euh, cette carte veut venir. Je suis tout près de toi. Je suis tout près de toi. Magnifique. Je sens de l'émotion, là. Je sens beaucoup d'émotion. Alors, laisse venir, laisse couler, si tu en as besoin. Allez, une dernière carte du paradis. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Donc, tu vas avoir des signes d'amour par la nature. Donc, un papillon. Moi, j'entends qu'il va y Tu vas voir un papillon. Quel que soit le moment où tu vois cette vidéo, puisque c'est intemporel, que ce soit l'hiver, l'été, le... enfin n'importe quand, tu verras un papillon dans la nature, en pleine nature. D'accord Et ça sera un signe de cette personne de l'autre côté du voile. Il va t'envoyer beaucoup de signes d'amour, beaucoup d'amour en tous les cas. Magnifique Alors, je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Et ensuite, on ira sur Vimeo pour la méditation et euh, dialoguer avec ton autre, avec son cœur. D'accord Donc, je rappelle qu'exceptionnellement, je vais faire un, un, un tarif réduit pour que le plus grand nombre puisse en profiter, découvrir Vimeo aussi. Et euh, voilà Tendresse. Bon, on a commencé avec de la tendresse, on finit avec de la tendresse. Marie te dit tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. On parlait de force, de vitalité et de tendresse dans, ce, dans cette vidéo. Donc, euh, tu vas recevoir ces énergies à travers cette vidéo. Il y a la tendresse qui arrive, tu as besoin de tendresse, il y a quelqu'un de tendre qui arrive. Mais en même temps, c'est quelqu'un de fort à la fois et euh, qui a beaucoup d'énergie. Ok Ça va te faire du bien là, dans ta vie, tu en as besoin. Tu as besoin de tout ça. On me dit. Alors, je vais prendre un message de Jésus pour toi qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, Jésus, un message pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît. Oups, il bah, y a deux cartes. Jésus a deux messages à te faire passer. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Et moi, je vous donnerai le repos. Jésus te dit de venir à lui, de te confier à lui, de parler, de, de prier Jésus. Et il va te soulager, tu vas trouver du repos, il va t'aider à te reposer. Tu en as besoin. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus te montre le chemin. Tu vois là-bas, tu, tu, tu peux y aller, tu peux euh, y arriver. Je te montre, je te guide, il te guide, Jésus te guide et te dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, si tu y crois, ça arrivera. Et la, la, le secret d'une intention, d'une prière qui se réalise ou d'un souhait, c'est de ne jamais douter que ça arrivera. Voilà. Et garde la foi. C'est important. Bon, super. Du reste, j'ai eu beaucoup de témoignages là de petites étoiles qui appliquent ce que je leur dis et qu'ils euh, s'aperçoivent et ils témoignent. Et je vous remercie que ça arrive, ce que je dis. C'est-à-dire que quand on y croit, quand on a la foi, il eh n'y ben, a pas de raison. Vous êtes exaucé, tout comme moi. Ça va arriver. Voilà. Alors, on a terminé cette vidéo. Maintenant, je t'invite, si tu le souhaites et si tu le peux, à me faire euh, un don bah, via Vimeo, à aller voir la suite, un complément. Hein. C'est terminé, mais c'est un complément. Pour ceux et celles qui voulaient faire la méditation, qui voulaient avoir un message de votre autre, je rappelle que je fais un tarif réduit aujourd'hui exceptionnellement. J'entends que je dois le faire, donc je le fais pour vous faire plaisir, pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Donc, c'est sous cette vidéo, vous cliquez sur le lien extension Vimeo et vous vous laissez guider, mes petites étoiles. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur, de mon âme, pour tout l'amour que vous m'envoyez, pour tout votre soutien, pour votre confiance. Pour vos abonnements, je rappelle que c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur « Abonner » et sur la petite cloche pour activer les notifications pour te dire lorsque je poste une nouvelle guido, euh, pour ne pas en rater une, voilà, pour que tu sois averti. En tous les cas, merci, ça m'encourage. Hein. Plus on est nombreux, plus j'ai envie de faire des vidéos, comme vous le voyez. J'en fais de plus en plus. Donc, merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Euh, j'ai juste une dernière chose à vous dire. Il ne faut surtout pas que tu oublies quelque chose, toi qui regardes cette vidéo. C'est que je t'aime. Je t'envoie plein d'amour, plein, plein, plein d'amour. 
plein d'énergie d'amour et de tendresse. Je t'envoie plein d'amour et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. À très vite ou à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Je t'embrasse. Bisous. Mouah.